벽난로로 캠핑놀이 캠핑과 차박이 대세인 코로나 시대에 사남매를 데리고 굳이 문 밖을 나서지 않아도 캠핑 기분을 언제든 실컷 낼수 있다는 게 우리 집의 최고 장점이다. 한파가 몰려와 감기 걸릴까봐 바깥 놀이를 못하고 있는 아이들을 위해 집안에서 캠핑 놀이를 해보기로 했다. 벽난로를 이용한 간식 바베큐를 한번 해보자. 첫째가 좋아하는 쥐포 둘째, 셋째가 좋아하는 마시멜로 호불호가 없는 가래떡과 고구마 그리고 추억의 쫀득이를 준비했다. 벽난로에 불을 잘 붙이기 위해서 토치로 예열을 해주고 잘게 쪼갠 장작을 넣는다. 그 다음 장작에 불이 제대로 붙을 때까지 화염 방사를 해주면 화려한 불쇼를 맞이하게 된다. 장작이 숱이 될 때까지 기다렸다가 잔잔한 불에서 구워 먹으면 천상의 바베큐를 맛볼 수 있을 텐데 아이들의 성화에 활활 타오르는 장작불에 불이 시작한다. 꼬챙이에 끼운 마시멜로를 뜨거운 불을 피해 요리조리 돌려가며 구워보는데 순식간에 타버린다. 그래도 아이들은 즐겁기만 하다. 불에 익은 마시멜로에서 달고나 맛이 난다. 진짜 맛있어. 맛도 있지만 쭉쭉 늘어나는 게꼭 슬라임 같다. 쥐포는 장작불에 구우니 생선 숯불구이가 따로 없다. 훈향이 은은하게 배어 평소 오븐에 구워 먹던 쥐포와는 비교 불가 넘사벽인 것이다. 가래떡도 지포와 마찬가지로 훈향이 났는데 프라이팬에서 구운 가래떡에서는 느낄 수 없는 깊은 맛이 있었다. 그 자체로도 맛이 예술인 가래떡을 꿀에 꼭 찍어 먹으니 그야말로 꿀맛이다. 어때? 추억여행 떠나려고 준비한 쫀득이 아이들은 자기들에겐 없는 추억이라며 꽃방귀를 끼었다 그런데 갑자기 뭐의 마음이 바뀐 건지 첫째랑 둘째가 쫀득이 맛을 보겠다고 덤볐다 하지만 맛이 진짜 별로였는지 이내 장난질만 한다 거인용 포크를 날거 아니야? 이렇게 한참 캠핑놀이에 빠져있는데 
냉장고에서 잠자고 있는 소시지가 떠올랐다. 진짜 고구마 타는 거 아니야? 모든 구워내는 대로 맛있다고 선호하는 아이들이 소시지 앞에선 이성을 잃고 말았다. 역시 바베큐는 소시지가 진리다. 소시지로 든든히 배를 채운 아이들이 더 이상 못 먹겠다며 군고구마는 운척만척했는데 엄마의 성화에 못 이겨 한입 먹고 한입 더 먹어보더니 엄지척을 한다. 한입이 끝나. 한입 맛있게 못 끝나. 한자처럼 하지고 진짜처럼 맛있게 먹어. 아무리 배가 불러도 바베큐의 마무리는 역시 군고구마다. 추운 겨울날 벽난로 앞에 앉아 원적외선 째며 찜질방 코스프레도 해보고 입맛대로 바베큐도 해먹으니 세상 부러울 게 없는 하루였다. 이런 게 바로 소소하지만 확실한 행복, 소확행인 것 같다. 좋아요, 구독 꾹꾹 눌러주세요. 알림 설정도 잊지 마세요.